Ser mujer en un país donde se registran entre 10 y 11 femicidios al día nos coloca en una situación de vulnerabilidad. Pero ser mujer indígena y que la violencia sea perpetrada por funcionarios públicos es estar prácticamente en la indefensión. Araceli Cruz y Sandra Domínguez son dos mujeres mijes que señalan a Donato Vargas Jiménez, coordinador de delegados de paz del gobierno de Oaxaca en la administración de Salomón Jara, por presunta violencia de género, desde violencia familiar hasta abuso cibernético. En 2020, Araceli presentó una denuncia contra Donato por presunta familiar, ya que acusa haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas, pero el caso aún no se ha judicializado. Esta denuncia y me atrevo a hacerla pública en, en el marco de una este, conferencia de prensa que dio el gobernador, porque es filtrando un video de su servidor público donde estaba siendo este, estaba tomando alcohol, bebidas alcohólicas, pero de una manera muy grotesca. Entonces él decía que no había nada en contra de su, de su servidor público. A esto se suma otra denuncia por unos chats de WhatsApp, donde presuntamente se ejerce... Uno de ellos fue descubierto en 2020 llamado Sierra Tri, donde funcionarios federales y estatales presuntamente compartían fotografías de mujeres indígenas, haciendo comentarios sobre sus cuerpos, denigrándolas y sexualizándolas. Entre las víctimas está Sandra, quien se enteró por medio de una captura de pantalla que habían compartido una fotografía de ella, por lo que decidió denunciar. En 2020, eh, a través de, de, de una captura de pantalla eh, que me compartieron en donde se ve mi foto de perfil, mi, una foto que, que tomaron del Facebook, en eh, donde participan varios funcionarios, eh, entre ellos aparece como administrador Donato Vargas, eh, le ponen de título Sierra Triple X a este grupo, invitan abiertamente a compartir imágenes de mujeres indígenas. Cuando se comprobó la existencia de los chats, se tomaron acciones institucionales y destituyeron a Ronaldo Vázquez Pérez, entonces funcionario del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Sin embargo, recientemente fue descubierto otro grupo llamado Megapeda, donde continúan compartiendo imágenes y están presuntamente involucrados los mismos participantes momento en el año 2020 él se, se había disculpado por esta situación y había dicho que no tenía nada que ver sin embargo en esta filtración de, de, de este año esta filtración de capturas este mismo funcionario es el que invita a los demás para seguir compartiendo estas imágenes mujeres que no se dan cuenta eh, sus mismas este, eh, compañeras de partido son exhibidas ahí tanto Araceli como Sandra aseguraron que han recibido amenazas luego de hacer públicas las denuncias. Hace también unos días, pues igual incluso en mi oficina llamaron para, para amedrentar de que, de que estaba pendiente, eh, dijo ser mi sombra la persona que, que llamó y pues es como para que nosotras dejemos de denunciar. Y he estado recibiendo intimidaciones por parte de estas personas. Tras estos señalamientos, tanto víctimas como activistas piden la destitución de Donato Vargas. En el Senado de la República se presentó una propuesta de acuerdo firmado por senadoras donde se exhorta al gobernador Salomón Jara a romper el pacto patriarcal y tomar acciones por las acusaciones contra su funcionario. Pero acusan que Jara lo protege e incluso en una conferencia de prensa fue cuestionado sobre las acusaciones contra Donato, a quien calificó como un hombre trabajador y dedicado. ¿Tiene algún agravio contra algún ciudadano o ha cometido algún delito? Con mucho gusto, pero yo le reconozco a Donato que es un compañero muy trabajador muy dedicado. El gobernador, a pesar de que ya se le han presentado estas capturas de, de pantalla, a pesar de que eh, se le ha demostrado que la denuncia está ante fiscalía por este delito de, 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 de filtrar imágenes y agredir pues lo que es la, la intimidad de las mujeres, agredir este, a través de medios electrónicos eh, a la mujer, y filtrar sobre todo sin su consentimiento imágenes íntimas de las mujeres. Esto lo, lo ha tenido el gobernador 
y eso mismo, al contrario, lo protege. Pero pongamos en contexto los señalamientos de Donato. Oaxaca es uno de los estados más violentos para las mujeres en el país. Tan solo en lo que va de la actual administración estatal, del 1 de diciembre de 2022 al 5 de mayo de 2023, se han registrado 53 asesinatos violentos de mujeres y lo más grave es que esto ocurre en total impunidad. De acuerdo con la Asociación Civil Impunidad Cero, Oaxaca encabeza la lista de impunidad acumulada en fem la violencia de género es una problemática que continúa muy arraigada en el país y señalamientos como los que se están haciendo contra Donato ponen sobre la mesa lo lejos que estamos de romper el pacto patriarcal. Ese mismo que replica conductas de poder y abuso, fomenta la desigualdad, da privilegios a presuntos agresores, culpabiliza a las víctimas y condena a la repetición. <risa>